ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മാർച്ച് മാസത്തെ ഒമ്പത് കൊണ്ടും ജൂൺ മാസത്തെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നവംബർ നവംബർ മാസത്തെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും മാർച്ച് മാസത്തെ ഒമ്പത് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ജൂൺ മാസത്തെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ നവർ നവംബർ മാസത്തെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ മാർച്ച് ഒമ്പത് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മെയ് ജൂൺ ജൂൺ മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നവംബർ എത്ര അപ്പം നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഈ മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്നാണ് അതുപോലെ ജൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് മൂന്ന് ജൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാം മാസമാണ് നവംബർ എന്ന പതിനൊന്നാം മാസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് നേരെ ഒമ്പതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരിക പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ നവംബർ നവംബർ മാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ആ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറ ആ ആൻസർ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു കാർ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ ഓടി എന്നാൽ കാറിൻ്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു കാർ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ ഓടി എന്നാൽ കാറിൻ്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് സാധാരണയായി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവർ ആക്കാനുള്ള ആ ഒരു കൺവേർഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും ചെയ്യാം രണ്ടും തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി എത്ര മീറ്റർ ഓടി എന്ന് നോക്കാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോകുന്ന ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ അപ്പോൾ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ ഓടി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആ ഒരു കാർ ഓടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ബി അഞ്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മൊത്തം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ് മണിക്കൂറിൽ പോകുന്നത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് നമ്മളതാണ് കാറിൻ്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്ര മണിക്കൂറിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് വേറെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് സ്ഥലത്തിന് വർഷം തോറും ഇരുപത് ശതമാനം വീതം വില കൂടുന്നു ഇപ്പോൾ വില സെൻറ്റിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തവണ കൂടി പറയാം സ്ഥലത്തിന് വർഷം തോറും ഇരുപത് ശതമാനം വീതം വില കൂടുന്നു ഇപ്പോൾ വില സെൻറ്റിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വില ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശയും ആ കൂട്ടുപലിശ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ പലിശ ആയിരം മുതൽ ആയിരമാണെങ്കിൽ പലിശ പത്ത് ശതമാനം നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് കാണുന്നത് അതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ആദ്യം സ്ഥലത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ
നാലായിരം വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലായിരം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനായിരം കൂടുമ്പോൾ പ്ലസ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എട്ടായിരം നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ ഇതിലും വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു രീതി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷം തോറും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷമുള്ള ആ ഒരു റേറ്റ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എട്ടായിരം രൂപയായിരിക്കും വേറെ വർഷം നോക്കാം ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നൂറ് ശത നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ കുറവ് കാരണം കുറവ് കൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്സാകാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്കാണ് എന്നാൽ ആ കുട്ടി തോറ്റത് നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത് മാർക്കിന് അത് തോറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാസ്സാകാൻ വേണ്ട പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര നോക്കിയ ശേഷം നമുക്കതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഇത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നൂറ് മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ ആ കുട്ടി തോറ്റു എത്ര മാർക്കിന് ഇരുപത് മാർക്കിന് ആ കുട്ടി തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇരുപത് ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ട നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്കാണ് ആ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി കിട്ടിയ നൂറ് മാർക്കാണ് എങ്കിൽ ആ കുട്ടി തോറ്റത് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കാണ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നമ്മോട് പറഞ്ഞ കുട്ടി കിട്ടിയ നൂറ് മാർക്കാണ് എന്നാൽ ആ കുട്ടി തോറ്റു എത്ര മാർക്കിന് ഇരുപത് മാർക്കിന് ആ കുട്ടി തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടും കുട്ടിയെ നമുക്ക് ആ ജയിക്കാൻ ജയിക്കാൻ എത്ര വേണം അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വേണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പത് ശതമാനമായാൽ ഒരു ശതമാനം കാണാം നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കണം നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഒരു ശതമാനമല്ല നമുക്ക് കണ്ടത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടത് കാരണം ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് നമുക്ക് കണ്ടത് ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് നമ്മൾ അത് നൂറ് കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിനാൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ആ ഒരു എക്സാമിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആ ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൽ നൂറ് മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ ആ കുട്ടി തോറ്റത് ഇരുപത് മാർക്കിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാം ഈ ഒരു ഒറ്റ രീതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശതമാനം എത്ര മാർക്കാണോ അത് കാണാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാരണം നമ്മൾ അത് ആ ഒരു സംഖ്യ ഇപ്പോൾ എത്ര അൻപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കണം അൻപത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കിട്ടി പിന്നെ അതിന് വേണ്ടത് നൂറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മട്ടിപ്പിടിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് മുന്നൂറ് മാർക്കല്ല ആ ഒരു ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ നൂറിന് പകരം അൻപതായി കൊടുക്കുക എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിവിടെ മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മുന്നൂറാണ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോടെ മുപ്പത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഒരു സംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോടു കൂടി മുപ്പത് കൂട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഖ്യ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോടു കൂടി മുപ്പത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടി എന്താ ആ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോടാണ് നമ്മൾ മുപ്പത് കൂട്ടിയപ്പ
പത്താണ് അപ്പം മുപ്പത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറാണ് അടുത്ത വിഷയം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ആണ് എന്ന സംഖ്യ എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക എക്സിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരെ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് ബൈ എൺപത് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് ബൈ മുപ്പത് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇരുപത് ബൈ എൺപത് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ രണ്ട് ഇവിടെ അൻപത് ഇവിടെ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരമാണ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് നാലായിരം നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നാനൂറ് ഇൻറ്റു അൻപതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം നേരെ പകുതി അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരമാണ് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരമാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഒരു സാധാരണയായി ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എൽ ജി എസിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ ഒരു തീവണ്ടി മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ ഓടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു തീവണ്ടി മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഓടുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ ഓടുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്നിട്ടുള്ള ദൂ ഓടുന്ന സ്പീഡാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ ഓടുമെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എത്ര ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നറിയാം അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഒരു മീ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നാല് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ആ ഒരു തീവണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു തീവണ്ടി സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എന്ന് ചെയ്തത് അത് നേരെ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇരുപത് നാല് നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റർ പെർ സെൻ്റ് സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്
തിരിച്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും യാത്ര ചെയ്തു എങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ടോട്ടൽ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗത എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് തെറ്റി തെറ്റി പോകാറുണ്ട് കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് അരിക്കണം രണ്ട് ശരാശരി കാണാൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് നൂറ് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുക പക്ഷേ ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഈ രീതിയിൽ വേഗത നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വേഗത ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് തിരിച്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അരിക്കണം അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് അയക്കണം നൂറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ആൻസർ കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് യാത്രയുടെ ശരാശരി കണ ടു എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശരാശരി വേഗത അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് 